。下一位，孟初夏。进去吧。谢谢。你好，我是过来面试的孟初夏。自我介绍一下吧。我有六年的工作经验，曾就职于四家公司，其中一家是大名鼎鼎的沈氏集团。沈总，这家公司也是你的产业吗？不对，来之前已经调查。你真是一个不太合格的沈氏员工。沈氏一直都很专一，只做餐厅和饮料。不过对于这家广告公司来说，我们虽然没有合作，但是沈氏无疑是他最希望发展的客户。沈先生，我已经不止一次的跟你说过，我不需要你的帮助，我们两个人就各自过好自己的生活，两不相干，不是挺好的吗？你怎么就这么执着呢？初夏，你自我感觉太良好了吧？谁说我要帮你了？那，那您，我来是想来请你帮我。我有什么能帮您的？莫初夏，咱们这就结婚吧。沈先生，您有病了，看病或者吃药，别跑这来跟我闹，我治不了你，真的。你会惊慌，这很正常，毕竟这应该是你人生中第一次听到这句话。凭什么说我是第一次听到呀？就算我是第一次听到，但是我吃惊的是这句话本身的内容。我、你，他有结婚，这三个词怎么就能联系到一起？走在马路上，有人说我是外星人，飞碟在等我，听起来都比你的话来的有理。我倒是觉得这个建议非常值得你考虑。你今年二十八岁，我三十三岁。你需要一个可以依靠的男人，我需要一个不用耗费精力在他身上的太太。再说了，你什么都不行，而我什么做的都很好，这难道不是绝配吗？是你先生，请你正常一点行吗？我今天是过来面试的，不是过来跟你疯的。二十八岁普普通通需要依靠的女人不止我一个，求你，求你放眼世界去祸害他们吧，行吗？还有，拜托你以后不要再设这种面试的骗局，太不好了。就这样，再见。不对，还是那句话，再也别见。有空的时候好好考虑一下，我等你，给我答复。转错了呀！行行行，我马上去领航。哎，好嘞。Hello， 是孟小姐吗？我是文美玲，汇款收到了吗？董事长。
怪沈兰她多生我的气。我始终还是她的妈。如果你拿了钱不愿意走，那就更好。我把银行的记录拿给沈兰看，沈兰的个性你是知道的。我想，他连看一眼都会觉得恶心。我，我，穆小姐，在赌场上呢，越贪心的人就输得越惨。看看屏幕上的数字到底有几个零，再认真考虑一下。我考虑，我考虑什么呀？我考虑，又一个让我考虑的。这母子俩怎么都一样这么不着调呀？我，哎，气死我了真让我感到高兴，你想通了。你说什么？你是来找我的对吧？其实你给我打个电话就可以了，不用专门来告诉我你同意跟我结婚。我实在没有力气再跟你们母子照合。这张卡里属于我自己的钱，我已经取出来了，剩下一百万整，是你母亲打给我，密码已经改成你手机的前六位。麻烦你帮我还给你母亲，这栋大楼我实在是没心情再进。谢谢。跟我走。去哪儿？嘿，高三搞得挺快的啊。一百万，你儿子的赎金就只有一百万吗？谁啊？说什么呢你？什么赎金呢？没错，我就是被你眼前的这个女人绑架了。要想把我救出来，最少要拿整个沈氏集团来还。沈兰，我不允许你拿沈家三代的心血开这个玩笑，哪怕是逞一时之快也不可以。别吵了，这根本就是个误会。我们大家心平气和的把事情说清楚不就行了吗？整件事情的起因就是因为那天晚上我喝多了。其实那天晚上，孟初夏，都这个时候你就不要再说那些了。沈安，你那么聪明，怎么就看不清楚这个女人的真面目？她那么穷，那么需要钱，一百万放在她面前，她无动于衷。也许表示她品格高尚，可是她又迫不及待的跟你告状，这又是为什么呢？你想过没有，儿子，妈妈真的是为你好。这个女人根本就不配你。这些年来拜你所赐，我没再谈过感情。直到听你说什么只要我喜欢，你都不干涉。我以为你真的后悔了，反思了，没想到你还是这个样子。看来当年的事情你并不觉得自己有什么错。原本我还有点不确定，谢谢你帮我拿定了主意。听着。以后梦初夏，她就是我的女人，你不要再打扰她的生活。沈安，你去。